గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు మీరు అందరూ ఏం చేస్తున్నారు కామెంట్ సెక్షన్లో నాతో షేర్ చేసుకోవడం అసలు మర్చిపోద్దండి ఈరోజు వీడియో స్టార్ట్ అవ్వబోతుంది ఒక సింపుల్ యమ్మీ రెసిపీతో అనమాట ఈరోజు మనం ప్రిపేర్ చేయబోతున్నాం స్టఫ్డ్ పిండి దీనికి నేను ఫస్ట్ మసాలా ప్రిపేర్ చేస్తున్నానండి ఒక చిన్న బౌల్లోని ఉప్పు కారం పసుపు మరి నేను ఇక్కడ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఫిష్ మసాలా మీరు కావాలి అనుకుంటే తందూరి మసాలా యాడ్ చేసుకోవచ్చు లేదా వెల్లుల్లి కారం అంటాం కదా వాటిని కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు కొబ్బరి కారాన్ని యాడ్ చేసుకోవచ్చు లైక్ మీ టేస్ట్కి తగ్గట్టుగా మీరు చేంజ్ చేసుకోవచ్చు నేను ఇక్కడ యాడ్ చేస్తున్నాను ఫిష్ ఫ్రై మసాలా అండి ఇది చాలా చాలా డిఫరెంట్ టేస్ట్ వస్తుంది అనమాట ఇవన్నీ మిక్స్ చేసుకోవాలి బాగా ఇందులో మీరు ఎక్కువ ఘాటు అయిపోతుంది అనుకుంటే కొద్దిగా శనగపిండి నేను కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు అది కూడా మంచి టేస్ట్ని ఇస్తుంది తర్వాత బెండకాయలు మూడిట్లు మరి వెనకాతల కట్ చేసి దాన్ని మధ్యలో వీడియో క్లిప్లో చూపించినట్టుగా ఒక చిన్న స్లిట్ పెట్టుకోవాలన్నమాట తర్వాత ఈ పౌడర్ ఏదైతే తయారు చేసి ఉంచామో అవి బెండకాయలు అన్నిట్లోని జస్ట్ స్టఫింగ్ లాగా చేసుకోవాలి అంతే సూపర్ ఈజీ మీ ఇంట్లో కొద్దిగా మంది అంటే ఒక ముగ్గురు నలుగురు ఉన్నారు అనుకోండి ఇది చేసుకోవడం ఈజీ అదే మీరు జాయింట్ ఫ్యామిలీ అనుకోండి ఇది చేసుకోవడం చాలా కష్టం అప్పుడు హ్యాపీగా మనం నార్మల్ గ్రేవీ కర్రీ లేదా బెండకాయలు ఎప్పుడు చేసుకుంటే ఈజీ అనమాట అంటే ఇవన్నీ స్టఫ్ చేయాలి కదా అందుకే అంటున్నాను తర్వాత వచ్చేసి వీటన్నిటినీ ఇలా ఈ మసాలాని మొత్తం అన్నిట్లోని స్టఫ్ చేసేయాలండి ఈజీగా అయిపోతుంది తర్వాత ఒక ప్యాన్లోని దీన్ని ఫ్రై చేసేసుకోవాలన్నమాట నేను ఇక్కడ ఐరన్ ప్యాన్ యూజ్ చేస్తున్నాను ఇవన్నీ పక్కన పెట్టుకున్నాను తర్వాత చాలామంది అడుగుతున్నారు ఈ ఐరన్ ప్యాన్ నాన్ స్టిక్ లాగా పని చేస్తుందా అని ఎస్ అఫ్ కోర్స్ పని చేస్తుందండి చాలా చాలా బాగా పని చేస్తుంది మీరు కొనాలి అనుకుంటే తప్పకుండా ట్రై చేయవచ్చు కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో లింక్ ఇస్తాను తర్వాత ఈ ప్యాన్ మీద కొద్దిగా ఆయిల్ యాడ్ చేసుకున్నాను ఆయిల్ అన్నది ఫుల్గా ప్యాన్ మొత్తం స్ప్రెడ్ అయ్యేలాగా కొంచెం తిప్పుతున్నాను అనమాట ఈ పొగ ఏదైతే వస్తుందో ఇది దీనిలోంచి రావట్లేదు పక్కన ఉన్న కుక్కర్లోంచి వస్తుంది సో డోంట్ వరీ తర్వాత ఈ బెండకాయలు అన్నిటినీ మనం ఇందులో యాడ్ చేసుకుని ఒక దాని మీద ఒకటి కాకుండా ప్యాన్ మొత్తం పరుచుకునేలాగా యాడ్ చేసుకుందాం అంతే మన కర్రీ టైం అయిపోయిందండి జస్ట్ వీటన్నిటిది అన్ని వైపులుగా ఫ్రై అయ్యేటట్టు చూసుకుంటే మన సూపర్ ఈజీ స్టఫ్డ్ బెండి రెడీ అయిపోతుంది అనమాట ఎక్కువ ఆయిల్ కూడా వేయాల్సిన అవసరం లేదండి మీరు ఒక మంచి ప్యాన్ యూజ్ చేస్తున్నట్టయితే ఎక్కువ ఆయిల్ అసలు పడదు బట్ అన్ని వైపులా బెండకాయ అన్నది కుక్ అయ్యేటట్టు చూసుకోవాలన్నమాట కొద్దిగా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఈ బెండకాయలు అన్నిటినీ ఒక్కసారి ఒక్కసారి తిప్పి ఇంకో వైపుకి టర్న్ చేసి మంచిగా మూత పెట్టేసి ఉంచేసుకోండి ఇందులో ఎక్కువ వాటర్ అన్నీ యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు బెండకాయలు ఎప్పుడైతే వాటర్ యాడ్ చేస్తామో అప్పుడు వాటిలో జిగురు జిగురుగా అయిపోతుంది అనమాట అందుకే బెండకాయలు ఎక్కువ వాటర్ కాకుండా మెల్లిగా లో ఫ్లేమ్లో పెట్టి నేను కుక్ చేసుకుంటాను కొంచెంసేపు ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ పట్టిందండి ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ మినిట్స్ పట్టింది తర్వాత ఇంత బాగా అయిపోయాయి అనమాట ఇక్కడ మీకు కొంచెం మాడిపోయినట్టుగా కనిపిస్తున్నాయి బట్ అవి మాడలేదు మంచి గ్రీన్ కలర్లో చాలా బాగున్నాయి నా స్టఫ్డ్ బెండకాయలు అన్నం నేను కందిగొండ యాడ్ చేసుకున్నాను మీలో ఎంతమంది కందిగొండ రెసిపీ కావాలి అని నాకు కింద కామెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేయండి తర్వాత ఈ కంటైనర్స్ ఎక్కడ కొన్నారు స్పార్లో ఒక్క రోజే ఆఫర్ ఉంది మీరు కొన్నారు మాకు తెలియలేదు అన్నారు ఐఎమ్ రియల్లీ సారీ అండి నాకు అసలు తెలీదు స్పార్లో వన్ డే కోసం ఆఫర్ ఉందని సో నేను మీ అందరికీ చెప్పాను సంతోష్ తెచ్చిన వెంటనే నేను వీడియో చేసి చెప్పాను అనమాట మీ అందరికీ యూజ్ అవుతుంది అని ఇదేంటి అంటే ఇప్పుడు లెఫ్ట్ ఓవర్స్ ఎలా మిగిలిపోతాయి కదా కొద్దిగా అన్నం కొద్దిగా పప్పు కొద్దిగా కూర మిగిలిపోతాయి కదా అలాంటివి ఇలాంటి కంటైనర్స్లో వేసుకుంటే ఏంటి మనకి స్పేస్ బాగా సేవ్ అవుతుంది దాంతోపాటు మనకి సామాన్లు ఎక్కువగా తోమాల్సిన అవసరం రాదనమాట ఈ ఇక్కడ చూసారా ఈ ఒక్క బాక్స్లోనే నేను నా బెండకాయలు కర్రీ పెట్టాను ఇంకా పప్పు కూడా మిగిలిపోయిన పప్పు కూడా ఇందులో యాడ్ చేశాను సో ఇలాగా నాకు ఇది చాలా హెల్ప్ఫుల్గా అనిపించింది ఈసారి స్పార్లో ఆఫర్ వస్తే నేను మీకు వెంటనే కమ్యూనిటీ ట్యాబ్లోని అప్డేట్ చేస్తాను ఓకేనా
హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు మీరు అందరూ ఏం చేస్తున్నారు కామెంట్ సెక్షన్ లో నాతో షేర్ చేసుకోవడం అసలు మర్చిపోద్దండి ఇప్పుడు మీరు చూసారు కదా ఇలా నేను ఎవ్రీ వీక్ నా కిచెన్ నాప్కిన్స్ అన్నిటిని బాయిల్ చేసి క్లీన్ చేసుకుంటాను అనమాట కిచెన్ లో యూస్ చేసిన నాప్కిన్స్ లో బోర్డ్ అంతా బాక్టీరియా అన్ని ఉంటది ఎందుకంటే దాని మీద ఆయిల్ స్పిల్ అవుతాయి మనకి ఇక్కడ కౌంటర్ టాప్ మీద ఏ పడినా మనం కిచెన్ నాప్కిన్ తోనే క్లీన్ చేస్తాము మనం నార్మల్ గా వాష్ చేసిన తర్వాత కూడా దాంట్లో బోర్డ్ అంతా బాక్టీరియా ఉండిపోద్ది మీరు అబ్జర్వ్ చేసే దాంట్లోంచి ఒక జిడ్డు స్మెల్ వస్తూ ఉంటది అది నన్ను చాలా అంటే చాలా ఇరిటేట్ చేస్తుంది ఆ కిచెన్ నాప్కిన్స్ టెక్స్చర్ కూడా కొంచెం గట్టిగా అయిపోతే నేను అస్సలు అది వాటిని టచ్ చేయలేను అనమాట అందుకోసం ఎవ్రీ వీక్ నేను వాష్ అయితే ప్రతిరోజు చేస్తానండి మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు నేను యూజ్ చేసిన నాప్కిన్స్ అన్ని నేను ఒక బకెట్ లో కలెక్ట్ చేస్తాను అండ్ నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ వాషింగ్ మిషన్ లో వేసేస్తాను అనమాట కానీ ఎవ్రీ వీక్ ఇది డీప్ క్లీనింగ్ లాగా నేను చేస్తాను ఇలా చేయడం వల్ల ఏంటంటే ఆ గట్టిగా అయిపోయి టెక్స్చర్ ఉంటుంది కదా అది పోయి జిడ్డు మొత్తం పోయి దాంట్లోంచి స్మెల్ రాకుండా నీట్ గా ఉంటాయి ఒక త్రీ మంత్స్ యూజ్ చేసిన తర్వాత వాటిని నేను డిస్కార్డ్ చేసేస్తాను అనమాట అంటే ఇంకా పడేస్తాను సో ప్రతిసారి నేను త్రీ టు ఫోర్ నాప్కిన్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తూ ఉంటాను అనమాట అండ్ డోర్ మ్యాట్స్ ఇవన్నీ కూడా నేను అలాగే వాష్ చేస్తానండి అంటే వాటిని మరి గ్యాస్ మీద పెట్టి బాయిల్ చేయను కానీ వాషింగ్ మిషన్ లోని వేడి నీళ్ళు వేసి వాటితో వాష్ చేస్తాను అనమాట అంటే వాషింగ్ మిషన్ హాఫ్ ఫిల్ అయిన తర్వాత దాంట్లో బాగా మరుగుతున్న నీళ్ళు ఒక రెండు మూడు గిన్నెలతో తీసుకెళ్లి అందులో వేస్తాను అవి బాగా వాటర్ అయిన తర్వాత నా డోర్ మ్యాట్స్ అన్నిటినీ అందులో వేసి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ పాటు సూప్ చేసి తర్వాత వాషింగ్ మిషన్ సైకిల్ అనేది రన్ చేస్తాను దీనివల్ల ఏంటంటే డోర్ మ్యాట్స్ అన్ని కూడా చాలా చాలా నీట్ గా క్లీన్ గా ఉంటాయి అనమాట సో ఇది ఒక చిన్న సింపుల్ టిప్ మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నా అండ్ ఇది బాయిల్ అయిపోయింది ఆల్రెడీ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ బాయిల్ అయింది ఎంత డర్టీ వాటర్ వచ్చిందంటే మనం యూజ్ చేస్తున్న ఈ అఫిల్ కర్ లోనే జిడ్డు మొత్తం తెలుస్తుంది అంత జిడ్డు వస్తుంది వాటర్ మొత్తం పడేసి తర్వాత ఈ క్లాత్స్ అనేవి నేను వాషింగ్ మిషన్ లో వేసి నీట్ గా వాష్ చేసి రేపు ఎండ్ వేస్తే ఎండ్ లో ఎండ్ వేసుకుంటే మనకి నెక్స్ట్ వీక్ వరకు ఇంక పని ఖతం అయిపోయింది అనమాట సో నా స్కిన్ ఈరోజు చాలా చాలా డల్ గా కనిపిస్తుంది కెమెరా లో సో నేను ఇప్పుడు యూస్ చేస్తున్నాను పిల్ ఆఫ్ మాస్క్ ఇది నార్మల్ అవైలబుల్ పిల్ ఆఫ్ మాస్క్ మీ ఇంట్లో ఏది అవైలబుల్ గా ఉంటే ఆ పిల్ ఆఫ్ మాస్క్ యూస్ చేయండి నేను ఈ పిల్ ఆఫ్ మాస్క్ జస్ట్ అలాగే అప్లై చేయకుండా దీంట్లోనే కొద్దిగా కాఫీ పౌడర్ ని మిక్స్ చేసి అప్లై చేసి ఇది ఫుల్ గా డ్రై అయిన తర్వాత పిల్ ఆఫ్ చేస్తాను ఎప్పుడైనా మన స్కిన్ బాగా డల్ గా ఉంది జీవం లేనట్టుగా ఉందంటే మంచిగా ఒక పిల్ ఆఫ్ మాస్క్ ట్రై చేయండి ఎవరి యూత్ యూస్ చేయాలని ఏం లేదండి మీ ఇంట్లో దీంట్లోని ఎవరి యూత్ పిల్ ఆఫ్ మాస్క్ యాడ్ చేస్తున్నాను ఇది డైరెక్ట్ గా కూడా అప్లై చేసేయచ్చు మీకు కావాలి అనుకుంటే బట్ నాకు ఈరోజు కొంచెం కాఫీ కూడా యూస్ చేయాలనిపిస్తుంది సో నేను యాడ్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు కాఫీ ఒక త్రీ రూపీస్ ప్యాకెట్ యాడ్ చేశాను ఓకేనా దీంట్లో మీరు టమాటో కూడా యాడ్ చేయొచ్చు లెమన్ జ్యూస్ కూడా యాడ్ చేయొచ్చు మీ స్కిన్ కి ఏం కావాలనుకుంటున్నారు అన్న దాన్ని బట్టి మీరు ఇందులో ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్న మిక్స్ చేయాలి సెన్సిటివ్ స్కిన్ అన్న వాళ్ళు పీల్ ఆఫ్ మాస్క్ లకి కొంచెం దూరంగా ఉండండి ఇది మీకు అంత మంచిది కాదు అండ్ పీల్ ఆఫ్ మాస్క్ ఎప్పుడు వేసుకున్నా ప్యాచ్ టెస్ట్ తప్పకుండా చేయాలి నాకు తెలుసు ఇది నాకు పడుతుంది నాకేం ప్రాబ్లం ఉండదు అని అందుకే నేను డైరెక్ట్ గా అప్లై చేస్తున్నాను మీరు కనుక ఫస్ట్ టైం యూస్ చేస్తున్నట్టయితే తప్పకుండా ప్యాచ్ టెస్ట్ చేసుకోండి ఈ పీల్ ఆఫ్ మాస్క్ ఏంటి అంటే మీ అనోస్ దగ్గర ఉండే బ్లాక్ హెడ్స్ ని మీ చిన్ దగ్గర ఉండే బ్లాక్ హెడ్స్ ని డెడ్ స్కిన్ సెల్స్ ని అన్నిటిని రిమూవ్ చేసేస్తుంది ఓకేనా ఇది రెండిన తర్వాత మళ్ళీ కలిస్తాకి బాయ్
ఈ పీల్ ఆఫ్ మాస్క్ మొత్తం ఎండడానికి నాకు ట్వంటీ టు థర్టీ మినిట్స్ పట్టిందండి అయిన తర్వాత నేను నీట్గా పీల్ చేస్తాను తర్వాత ఎక్కడైనా స్టక్ అయిపోతే దాన్ని వాష్ చేశాను అనమాట మెయిన్లీ హెయిర్లో స్టక్ అయిపోయింది అనుకుంటే మీరు వాష్ చేస్తే అది బాగా వచ్చేస్తుంది సో ఎంత నీట్గా మీ ఫేస్ని ఫుల్గా బ్రైటెన్ చేసేస్తుంది పీల్ ఆఫ్ మాస్క్ అనమాట దాని తర్వాత బయట అంతా బాగా వర్షం పడుతున్నప్పుడు వేడివేడిగా ఏమైనా తినాలనిపిస్తుంది కదా సో నేను నా కోసం ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాను ఒక ఎమి ఎమి మ్యాగీ మ్యాగీ ఒకటే కాకుండా ఇక్కడ నేను ఎగ్ కూడా ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాను అనమాట చిన్న ఆమ్లెట్ లాంటిది సో ఈ రెండిటిది కాంబినేషన్లో చాలా చాలా బాగుంటుంది అండ్ నేను నిన్న కార్న్ది ఒక వీడియో అప్లోడ్ చేశాను త్రీ రెసిపీస్ వీడియో చాలామంది కామెంట్ చేశారు కార్న్ కూడా తినకూడదు సాస్ కూడా తినకూడదు ఇది కూడా తినకూడదు అది కూడా తినకూడదు అని లైక్ నాకేమనిపిస్తుంది అంటే అప్పుడప్పుడు మనం తింటుంది ఏది మంచిది కాదు పాలు నుంచి గుడ్ల నుంచి సాసుల నుంచి బియ్యం నుంచి గోధుమ పిండి నుంచి ఆల్మోస్ట్ అన్నీ మంచివి కావాలని అంటున్నారు సో మనం ఆకల్లో వండిపోలేము కదండి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇంతకుముందు నెయ్యి అస్సలు తినకూడదు అంటున్నారు మళ్ళీ ఇప్పుడేమో నెయ్యి రోజు తినాలి కొంచెమైనా తినాలి అప్పుడే మనకి మంచిది అంటున్నారు ఇంతకుముందు ఆలివ్ ఆయిలే మనకి చాలా హెల్దీ అన్నారు ఇప్పుడు అంటున్నారు ఆలివ్ ఆయిల్ ఇండియన్ ఫుడ్కి మంచిది కాదు అంటున్నారు సో వాళ్ళు రీసెర్చ్ చేస్తూ ఉంటారు మనకి కొత్త కొత్త విషయాలు తెలుస్తూ ఉంటాయి వాళ్ళు ఎప్పుడు మంచిది అంటారు ఎప్పుడు ప్రోస్ చెప్తారు ఎప్పుడు కోన్స్ చెప్తారు సో నాకేమనిపిస్తుంది అంటే మోడరేట్గా అన్నీ తినొచ్చు అండ్ ఎవ్రీడే ఒక వన్ అవర్ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ మనం హెల్దీగానే ఉంటాం మన అన్ని జనరేషన్లు ఏం తిన్నా ఎంత పాటించినా పాటించకపోయినా ఒక డెబ్బై ఎనభై సంవత్సరాలు వస్తే చచ్చిపోవాల్సిందే సో మరీ రిస్ట్రిక్ట్ చేసుకుని మనల్ని మనం హింస పెట్టుకుని ఏమీ యూజ్ లేదేమో లైఫ్ ఉన్నది ఎంజాయ్ చేయడానికి హ్యాపీగా ఉండడానికి మనకి నచ్చింది చేయడానికి అనిపిస్తుంది నాకు తెలుసు ఈరోజు ఇవి ఈ మాటతో చాలామంది ఎగ్రీ చేయరని బట్ ఇట్స్ ఓకే అనిపిస్తుంది అండి అలా అని నేను రోజు పిజ్జాలు తినండి ఇవి తినండి హెల్దీ ఫుడ్ తినకండి అని చెప్పట్లేదు మోడరేట్గా అన్నిటినీ తినండి హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేయండి అని చెప్తున్నాను కొంతమంది సపోర్ట్ చేస్తే ప్లీజ్ కామెంట్ చేయండి నేను మీ సపోర్టివ్ కామెంట్స్ కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటాను ఓకేనా మరో వీడియోతో రేపు కలుస్తానండి అప్పటి వరకు బాయ్